El presidente Petro admitió la responsabilidad política por el robo de dineros en la UNG Heredí. Según dijo ayer frente a los damnificados en la Mojana, comillas, es una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo, comillas. Olmedo y su subdirector parecen haber convencido a la Fiscalía del valor de sus delaciones. Nosotros no confiamos en la UNGRD. Ayer el presidente Gustavo Petro desde Ayapel, Córdoba, donde lideró una asamblea de damnificados de la Mojana, asumió la responsabilidad política por el fraude en las compras de la unidad de gestión del riesgo para solucionar parte de la falta de agua potable en algunas poblaciones de la Guajira. Mire lo que pasó. En la rapidez se robaron la plata. Y es una responsabilidad mía porque yo puse Olmedo al frente de la UNGRD. Y justamente el exdirector Olmedo López reapareció ayer en un video que divulgó su abogado. Yo soy quien pide un principio de oportunidad para contar la verdad y nada más que la verdad. Olmedo López busca recibir a cambio de su testimonio inmunidad y protección por parte de la Fiscalía. Su coequipero en la época de los hechos, Schneider Pinilla, ex subdirector de la unidad, quien busca los mismos beneficios, le dijo hace una semana a Noticias 1 que su participación en los hechos se debe a que recibía órdenes de su jefe Olmedo. A mí la orden me la da directamente el doctor Olmedo López, es quien me da la orden, yo no me mandaba solo, yo era un subdirector, no era el director. Olmedo y López ya entregaron de manera individual sus propuestas para delatar a más personas presuntamente involucradas en el robo de los recursos. Noticias Uno supo que la Fiscalía tiene actualmente suficientes elementos para imputar a los dos exfuncionarios y llevarlos a juicio. Sin embargo, los ofrecimientos hechos por ambos, según el análisis inicial, serían suficientes para convertirlos en testigos protegidos y con ello seguir ampliando el listado de presuntos implicados en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente del país. Luego de presentar su matriz de colaboración ante la Fiscalía para pedirle un principio de oportunidad, el subdirector de la UNG RD, Schneider Pinilla, le dijo a Noticias 1 que él solo cumplió las órdenes de su jefe, Olmedo López, y que está dispuesto a pagar cárcel por lo que hizo. Miguel Ángel. Mónica, él dice que ya no puede dar detalles, pero sí dijo que tiene evidencias que soportan su delación de los pagos a Nami Calle y que la orden para entregarle dinero provino directamente de Olmedo López. La entrevista completa, véala en nuestras redes sociales. No fue fácil dar este paso. El ex subdirector de desastres claro. de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Schneider Pinilla, dijo en entrevista con Noticias 1 que su función en la UNGRD no era otra que la de cumplir las órdenes de Olmedo López, el entonces director de la entidad. A mí la orden me la da directamente el doctor Olmedo López. Es quien me da la orden. Yo no me mandaba solo. Yo era un subdirector, no era el director. Por y ejemplo, a mí, ¿qué le decía? ¿Qué orden era? En el caso de los carrotanques es eso. Schneider hay que hacer esto. Hágalo, hermano. Yo cumplí órdenes. Aunque advirtió que no entregará detalles hasta que la Fiscalía le acepte el principio de oportunidad con inmunidad total, afirmó que los congresistas salpicados saben que él está diciendo la verdad. Dicen que estamos diciendo mentiras. Yo he visto al doctor Calle, al doctor Name, bastante preocupados. Ahí está la respuesta. Y si la doctora Sandra le aceptan la renuncia, es por lo mismo. O sea, vuelvo y le repito, yo soy un eslabón de una orden que me dieron y que yo la ejecuté y que ellos estuvieron presentes en esa orden. Y confirmó que tiene información de más congresistas que no han sido mencionados públicamente porque esa es la información que quiere entregar a la justicia. Estamos pidiendo eh, principio de oportunidad con inmunidad total. ¿Y de qué partidos políticos pueden ser esos? No, vuelvo y le repito, eh, eso, eh, pues ahorita usted vio, era uno del liberal y uno del verde que fue presidente del Senado, presidente de la Cámara. ¿Hay otros partidos? No sé, eso está dentro de lo que en algún momento eh, si hay inmunidad total y que la Fiscalía me quiera requerir en su momento teniendo inmunidad total, pues yo estaría dispuesto a colaborar con la justicia. Pinilla, quien esta semana cumplió su cita en la Fiscalía para pedir el principio de oportunidad, admitió que está preparado para ir a la cárcel. He sido una persona que le ha tocado salir adelante desde abajo y sé que es estar dos o tres días 
bajo la intemperie y no comer nada o tener alguna otra situación, eso lo tengo claro y por eso le repito y lo vuelvo a decir, yo iré hasta las últimas consecuencias en este proceso así esté o no privado de mi libertad. Según Pinilla, luego de su encuentro con la Fiscalía de esta semana, le debe esperar 15 días por la respuesta sobre los beneficios judiciales que está pidiendo a sí, cambio de entregar las pruebas que dice está en su poder sobre el desvío de dinero de la UNGRD hacia políticos. El destituido director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, anunció a través de un mensaje que difundió en las redes sociales que está dispuesto a contar lo que verdaderamente pasó con los carrotanques de La Guajira y solo avanzó hasta decir que lo que hacía en la entidad antes era seguir órdenes. El engaño, yo lo llamo así. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, señalado como uno de los partícipes del caso de corrupción de los carrotanques de La Guajira, reapareció hoy con un audio que se dio a conocer en redes. Soporte. El exfuncionario del gobierno Petro dijo, buscando inmunidad total en la fiscalía, que solo estaba siguiendo órdenes. He tenido que enfrentar duras batallas. Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas, sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo. Aseguró además que contará cómo realmente sucedieron las cosas. Busca protección para él y su familia. Dije que el país esperaba de mis respuestas, que di y que seguiré dando sin titubeos. Se aprovechan de mi silencio, pues ya no más, no se los voy a permitir. Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional en la búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó, toda la verdad. Olmedo López y el ex subdirector Schneider Pinilla estarían presionando acuerdos con la fiscalía a cambio de beneficios. Pueden entorpecer. Es Neider Pinilla quien señaló a los congresistas Iván Name y Andrés Calle de haber recibido coimas. Fue citado por tercera vez en el búnker para el próximo miércoles 8 de mayo para que entregue oficialmente su versión. También serían escuchados los contratistas que recibieron en octubre de 2023 los casi 47 mil millones de pesos por los ya famosos carrotanques. Entre tanto, la Fiscalía dijo hoy que, sin comprometer su independencia y autonomía, aprecia la iniciativa presidencial de conformar una mesa técnica de coordinación encargada de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. Thank you.